साहेब खर तर सध्या एक वेगळे आरोप सध्या नेत्यांवर होताना बघायला मिळतात एकूण काय सांगाल कारण एकीकडे निवडणुका जवळ येतात दुसरीकडे अशा पद्धतीचे आरोप सध्या होताना बघायला मिळतात नवाब मलिक यांच्या सुद्धा कुटुंबियांवर काही आरोप झाले त्यांना अटक ही झाली आहे समीर खान आता पहिल्यांदा तुम्ही नवाब मलिकांचा जर इश्यू घेतला तर नवाब मलिक हे राज्याच्या मंत्रिमंडळातले एक महत्वाचे मंत्री आहेत आणि व्यक्तिगत त्यांच्यावर कुठलाही आरोप झालेला नाही तो आरोप त्यांच्या नातेवाईकांच्या संबंधी झालेला आहे आणि या संबंधी त्यांना संबंधित यंत्रणेनं अरेस्टसुद्धा केलेलं आहे त्यामुळं त्या यंत्रणेला पूर्णपणानं सहकार्य देणं आणि वस्तुस्थिती ही समाजाच्या समोर आणणं ही अत्यंत गरजेचं आहे आणि ती इन्व्हेस्टिगेशन करणारी जी यंत्रणा आहे ती त्या पद्धतीनं काम करेल अशी माझी अपेक्षा आहे आणि त्याला पूर्ण प्रकारचं सहकार्य हे संबंधित यांच्याकडनं दिलं जाईल याबद्दलची काळजी की ते घेतील असा माझा विश्वास आहे एक दुसरी गोष्ट अशी की मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे नवाब मलिक यांच्या संबंधीची काही तक्रार काही आरोप त्यांच्याबद्दलचा नाही आहे गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या साधारण जीवनामध्ये नवाब मलिक काम करतात मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये ते पंचवीस वर्षाच्या पेक्षासुद्धा अधिक वर्ष असू शकतील पण त्या सवन कालखंडामध्ये त्यांच्यावर व्यक्तिगत असे कधी आरोप झाले दुसरा प्रश्न जो काढला तो धनंजय बुंदेच्या संबंधीच धनंजय बुंदे काल मला स्वतः भेटले आणि मला भेटून एकंदर त्यांच्या संबंधीची जी काही आरोपाची किंवा जी स्थिती आहे याची सविस्तर माहिती त्यांनी मला दिली त्यांच्या माहितीच्या नुसार त्यांचे काही व्यक्तींशी संबंध होते घनिष्ठ आणि त्या संबंधातून काही तक्रारी झाल्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याबद्दलची एक तक्रार ही आली आणि त्या संबंधीची आता चौकशीची प्रक्रिया सुरू झालेली असेल हे प्रकरण असं होईल आणि व्यक्तिगत हल्ले होतील याचा अंदाज त्यांना असावा म्हणून त्यांनी हायकोर्टात यापूर्वीच जाऊन आपली भूमिका मांडली किंवा काय त्यांचं म्हणणं असेल ते मांडलं असावं आणि कोर्टाचा एक प्रकारचा एक आदेश हा त्यांनी प्राप्त करून घेतलेला होता तो हायकोर्टाचा आदेश होता आणि त्यामुळे त्याच्यावर आणखीन काही भाष्य करण्याचं कारण आहे आता प्रश्न तिसरा राहिला की त्यांच्याबद्दलचा आरोप आणि त्याचं स्वरूप माझ्या मते त्या आरोपाचं स्वरूप गंभीर आहे आणि साहजिकच या संबंधीची काय विचारणे हा पक्ष म्हणून आम्हाला लोकांना करावा लागेल आणि यासाठी मी पक्षाचे जे माझे प्रमुख सहकारी आहेत त्यांच्याशी माझं अद्याप काही बोललं झालेलं नाही पण या सगळ्यांना मी पूर्णपणानं विश्वासात घेणार आहे त्यांच्याशी हा विषय सविस्तरपणानं मांडणार आहे कारण माझ्यापुढं शिवत मुंडे यांनी सखोल आणि सविस्तर माहिती माझ्यापुढे सादर केलेली आहे त्यामुळे माझं कर्तव्य आहे की त्यांनी सांगितलेली माहिती बाकीच्या सगळ्या सहकार्यांना सांगणं आणि या संबंधीची त्यांची मतं लक्षात घेऊन पुढची पावलं टाकणं आणि हे आम्ही लवकरात लवकर करण्याच्या विचारात आहोत मला असं वाटत नाही की याला फारसा विलंब द्यावा लागून द्यावा यासंबंधी कोर्टाचे काय निर्णय होतील पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन होईल त्या सगळ्या गोष्टीत मी फरत नाही पण पक्ष म्हणून आणि पक्षप्रमुख म्हणून जी काही आम्हाला काळजी घ्यावी लागेल जी काही निर्णय घ्यावे लागतील त्याबद्दल आम्ही तातडीने निर्णय घेऊ Sir, you are indicating disciplinary action against uh, Mr. Munde, is that what you are saying? Yes, I cannot tell you. I listen until I discuss with my colleagues. I will not be able to tell you. And I will not disclose the papers. I mean, you are referring for examination or I am referring for examination. So, uh, to disclose papers is not proper unless you go and 
कन्फ्यूज द फूस सर भाजप कडून वारंवार मागणी होती आहे की नवाब मलिक आणि धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा याच्यामध्ये कुठे राजकारण सध्या बघायला मिळतं का या दोन्ही प्रकरण असं आहे की त्याच्यावर मी काही फारसं भाषा करू इच्छित नाही कारण मी देवेंद्र फडणवीसांचं स्टेटमेंट वाचलं त्यांनी सांगितलं की याच्यात संयमानं जाण्याच्या संबंधीची गरज आहे त्यामुळे जर त्यांच्या पक्षप्रमुखाचं हे मत असेल तर आणि अन्य लोकांची अन्य मतं असतील तर अशा परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न हा विरोधकांच्या करून घेतला जातो यापेक्षा त्याला आणखीन काही अधिक सांगायची आवश्यकता मला वाटते पण साहेब जोपर्यंत चौकशी होते तोपर्यंत त्यांनी मंत्रीपदी राहावं का नाही ते त्याचा आम्हाला विचार तर करून द्या हा विषय काल झालेला आहे आम्ही विदिन पार्टी डिस्कसही केलेली नाही तो मी लवकरात लवकर डिस्कस करणार आहे हे शुद्ध मराठी आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि डिस्कस झाल्याच्या नंतर या संबंधीचं चित्र आपल्या सगळ्यांच्या समोर येईल मंत्रीपदी ते राहावेत की नाही यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी काही तुमचं बोलणं झालं आहे का असं मला आधी माझाच निर्णय घेऊन द्या नंतर मुख्यमंत्री वगैरे बघू त्यामुळे आम्हाला आमच्या सरकारांशी चर्चा करून पुढची आपली भूमिका काय असावी याचा विचारणा होईल त्यावेळेला आम्ही निर्णय घेऊन त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची वाट बघायचं कारण आम्हाला पक्षप्रमुख म्हणून निर्णय घ्यावा लागेल तो त्याच्यात कोणा अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल त्याच्याबरोबर ह्या म्हणजे तक्रारीचं गांभीर्य लक्षामध्ये घेऊन त्याची नोंद त्या पद्धतीने घ्यावी लागेल पोलिसांबाबत थोडे प्रश्न उपस्थित केले जातात की पोलिसांनी तक्रार घ्यायला उशीर केला याबाबत अजूनही ऑफिशियली तक्रार घेतली नाही असं ती माझी माझ्याकडनं आहे कारण मी काही त्याच्या खोलात गेलेलो नाही मला फक्त त्यांनी सांगण्यात आलं की पोलिसमध्ये काल कम्प्लेंट केलेली आहे त्यामुळे काल कम्प्लेंट केली आणि आता टी व्हीवरची बातमी खरी कुठे मला माहीत नाही पण आता मी पाहिली की त्याची त्यांचा दबाव वगैरे घेणं ही प्रक्रिया सुरू झालेली आहे याचा अर्थ पोलीस आपलं काम करत आहेत सर अशा पद्धतीने जुनं प्रकरण जे आहे ते पुढे आलेलं बघायला मिळतं याच्यामध्ये पुढे राजकारण सध्या होताना बघायला मिळतं की कोणी याच्या मागे वाली आहे असं असं आहे की आज आज आपण कोणा आरोप करणं बरोबर नाही आणि आप आपली पोझिशन स्वच्छ काय ती सांगण्याची गरज आहे मग त्याच्यात मी इतरांच्यावर आता आरोप करणार नाही आता माझ्या सहकार्यांच्यावर आरोप झालेला आहे त्यामुळे त्यातच वास्तव चित्र काय आहे आणि त्याच्या पुढची आमची भूमिका काय ही माझ्या दृष्टीनं महत्त्वाची आहे त्यामुळे मी इतर कोणीचं याच्यात काही करत आहे किंवा काय या प्रकार आज बोलणार नाही उद्या ज्यावेळेस सगळं स्वच्छ होईल त्यावेळेस सांगता येईल साहेब धनंजय मुंडेनी तुमच्याकडे राजीनामा सोपवला यात कितपत तथ्य नाही असं एक प्रकरण आहे एक प्रकरण आहे की माहिती दडवली गेली माहिती सांगण्यात आली आणि ॲफिडेविटमध्ये इलेक्शनचा हे एक प्रकरण आहे एक आरोप आहे दुसरे आरोप जे गंभीर स्वरूपाचे आहेत बलात्कारासारखा गंभीर आरोप आहे असं मी जवळ सांगितलं ना की त्यांनी त्यांची भूमिका मला सांगितलेली आहे त्यांची भूमिका मला सांगितल्याच्या नंतर मला एकट्याला सांगितलेली आहे असे निर्णय पक्षाच्या संघटनेत घ्यायचे असतात आणि संघटनेतल्या प्रमुख सरकारांना विश्वासात घेऊन घ्यायचे असतात आणि ती प्रक्रिया आम्ही लवकर करणार आहोत यांच्याकडे धनंजय मुंडेंनी राजीनामा सोपवला अशी चर्चा आहे यात कितपत तथ्य माझ्या मला ही माहिती आहे म्हणजे हे माझ्या ज्ञानात भर टाकली तुम्ही त्याबद्दल मी आपलं आव्हान आहे पण माझ्याकडे असं काय आलेलं नाही साहेब केरला मिडी ऑल्सो हिअर आय विल फिनिश हा आय आय विल कम टू केरला आय नो दॅट यू आर इंटरेस्टेड तुमचा हा विषय समजा आणखीन एका विषयामुळे बोलायचा आणि तो म्हणजे दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन या आंदोलनामध्ये गेले जवळपास चोपन्न दिवस दिल्लीच्या कडक थंडीमध्ये हजारोच्या संख्येनं आज शेतकरी सहकुटुंब त्या ठिकाणी बसले आपण जर त्या ठिकाणी गेलात तर जवळपास पाच किलोमीटरच्या रस्त्यावर पूर्णपणानं तो रस्ता त्यांनी अक्युफाय केलेला आता या सगळ्या लोकांच्या संबंधीच्या काही मागण्या होत्या सुप्रीम कोर्टानी शेवटी त्याची नोंद घेतली आणि सुप्रीम कोर्टानी एकंदर भारत सरकारने या प्रश्नाकडे ज्या पद्धतीनं पाहिलं त्याबद्दलची तीव्र नाराजी आपल्या ह्या प्रश्नाचा विचार मांडत असताना केली पण ती जी सुप्रीम कोर्टानी भूमिका घेतली 
için non gizli sesemli suadet derim. Örüntü Sufiyem Kortani, ya sagaya gürtüyse bir kadar ilk kamiç inildi. Çak kamiç ise kamsız işen vakit veren nöntör. Çakış vettik vekti ki ya bilança sambandisi takarada ya bilança sambandisi ki ya bilança sambandisi ki ya bilança sambandisi ki ya ya kutsayı vasna vazun, rikana vazun meralilah hai. Ancak ya mıdır? Ya samiti ça sambandi ça vishwas ha çiçek vasilere rafana acıvat nahi hai. Ancak ya mıdır? Ya samiti vazun kai nigir asa tiyana vatet nahi ancak ancak vatasi mi sudha sambat hai. Ancak ya mıdır? Ancak ya mıdır? Ancak ya mıdır? या प्रश्नाचं गांभीर्य जर केंद्र सरकारने खरेच घेतलं असेल तर इंडिपेंडंट म्हणजे इन ट्रू सेन्स इंडिपेंडंट अशा लोकांची नियुक्ती त्या ठिकाणी केली असती तर ते अधिक बरं झालं असतं हा दुसरा प्रश्न आणि तिसरा जो काय प्रश्न तुम्ही मला विचारला आता इथं कोणतरी विचारला रिगार्डिंग केस बा This is my colleague from Kerala had a meeting with me day before yesterday. And today also, Mr. Fitabar Vassar, who is our general secretary, national general secretary, and senior most leader from Kerala, and other colleagues also met. They have explained the ground level situation so long. We will not take any decision without taking in confidence our own colleagues and also reference leaders. Tentatively, I was told that Vidhan Sabha session of the Kerala has begun and that will be over on 22nd or 23rd. I don't know the exact date. So uh, immediately after the last day of the Kerala session,